hari ini kita akan sambung belajar sains tahun 1 3.1 benda hidup dan benda bukan hidup dan sebelum ini kita sudah belajar apakah keperluan asas bagi benda hidup dan kali ini pula kita akan belajar memeliharkan manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan, air dan udara dengan cara yang berlainan Sebelum kita pergi ke pelajaran hari ini, cikgu nak adik-adik tolong subscribe video cikgu dan juga share dan like video cikgu ini. Okey, sekarang kita bermula. Ini untuk kita imbas kembali apa yang kita belajar dahulu iaitu keperluan asas benda hidup. Keperluan asas benda hidup adalah penting untuk benda hidup untuk meneruskan kehidupan. Jadi, ada ketiga ada tiga keperluan asas iaitu udara, Makanan dan air. Jadi, ketiga-tiga ini ialah keperluan asas benda hidup. Hidup. Jadi, uh, hari ini kita nak lihat bagaimana benda-benda hidup iaitu tumbuhan, haiwan dan manusia memerlukan benda keperluan asas ini. Bagaimana mereka memerlukan? Sebab semua tak sama. Okey, kita pergi kepada pelajaran. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Bukan semua sama. Caranya ialah berlain-lain. Jadi, kita kena ingat cara yang berlainan. Jadi, pertama sekali kita nak lihat makanan. Makanan. Tumbuhan memerlukan makanan untuk membuat makanannya sendiri. Jadi, tumbuhan perlukan dia membuat makanannya sendiri. Jadi dia tak perlu tumbuhan tidak perlu dapatkan makanan daripada luar seperti manusia dan juga haiwan. Okey. Kita tengok manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Jadi adik kena lihat. Tumbuhan tak perlukan makanan. Tetapi, manusia dan haiwan memerlukan makanan. Dia, makanan, tumbuhan membuat makanan sendiri. Manakala, manusia dan haiwan pula perlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Okey, seterusnya, kita pergi kepada udara. Okey, tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas okay, dan membuat makanan. Jadi, tumbuhan perlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Okey. Manakala manusia dan haiwan pula memerlukan udara untuk bernafas. Jadi, ada adik boleh lihat, lihat tak? Ada perbezaannya. Tumbuhan perlukan udara bukan untuk bernafas saja tapi untuk buat makanan sendiri. Tapi manusia, kita perlukan udara untuk bernafas Sahaja. Jadi, kena ingat udara, tumbuhan untuk bernafas dan membuat makanan manusia dan haiwan pula untuk bernafas sahaja. Seterusnya pula, air. Akar air menyerap air, akar pokok menyerap air untuk membuat makanan. Jadi, akar pokok ni menyerap air untuk apa? Bukan untuk menyelenggarkan dahaga ke tak? Dia memerlukan air, memerlukan air untuk membuat makanannya yang sendiri. Manusia dan haiwan pula memerlukan air untuk menghilangkan rasa dahaga. Jadi, di sini pun anda dapat lihat cara dia berlainan. Di uh, pokok menyerap air untuk membuat makanan dan manusia dan haiwan pula memerlukan air untuk menghilangkan rasa dahaga. Kita tengok dia, lihat di sini, air, tumbuhan, membuat makanan. Manusia dan haiwan pula menghilangkan rasa dahaga. Okey? Okey, jadi sebagai rumusannya, kita lihat sekali lagi. Manusia dan haiwan, manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Okey, kita nak lihat rumusannya. Itu makanan uh, manusia, uh, Tumbuhan memerlukan makanan Untuk membuat makanan sendiri Dan manusia dan haiwan pula Mendapatkan tenaga Jadi di sini kena lihat Ingat tumbuhan tak perlukan makanan Sebab dia buat makanan sendiri Yang kedua pula udara Tumbuhan bernafas Dan buat makanan sendiri Manusia dan haiwan pula Bernafas 
dan air adalah untuk tumbuhan untuk membuat makanan manusia dan haiwan menghilangkan rasa dahaga jadi di sini adik kena lihat ingat tumbuhan perlukan ha, udara dan air untuk membuat makanan jadi ia tidak perlukan makanan sebab dia buat makanan sendiri pada masa yang sama Tumbuhan juga memerlukan uh, cahaya matahari untuk menghasilkan makanan. Sebab tu tumbuhan menghasilkan makanan pada waktu uh, siang. Okay, manakala haiwan, uh, haiwan dan manusia, dia punya berbeza uh, kalau kita bandingkan dengan tumbuhan. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Manusia dan haiwan perlukan udara untuk bernafas. Manusia dan haiwan perlukan air untuk menghilangkan rasa dahaga. Okey, jadi cikgu harap adik-adik faham apa yang cikgu sampaikan ini. Dan jikalau adik mempunyai sebarang soalan atau ataupun tak faham, adik boleh komen di bawah. Uh, jangan lupa untuk komen, uh, uh, like, share dan juga subscribe video ini. Dan untuk mendapatkan modul ini dengan latihan ini dia boleh pergi ke blog cikgu iaitu uh, Baskin Snack Edu Blog. Cikgu akan letakkan link